വെൽക്കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓൺ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫംഗ്ഷണൽ അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സെൽഫ് എഡ് ജോയിൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസും പഠിച്ചു അത് തന്നെ അതേ ഡിസ്കഷൻ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് സോ സെൽഫ് എഡ് ജോയിൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ മീൻസ് എ ബൗണ്ടഡ് ഓപ്പറേറ്റർ എ ഫ്രം എച്ച് ടു എച്ച് ഓൺ എ ഹിൽബർഡ് സ്പേസ് എച്ച് and this is known as a self adjoint operator or symmetric operator if and only if for every x and y in h we have in a product axy is equal to in a product xay so nammal suppose a is a bounded linear operator from an inner product space x to another inner product space y then the operator a star from y to x is said to be adjoint operator of a if in a product ax y is same as in a product x a y x a star y so if a star satisfies this property then we call a star the adjoint operator of a ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് വൈയിലുള്ള ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് എ എക്സ് ഈസ് ഇൻ വൈ സ്മോൾ വൈ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ വൈ ദ സെക്കൻഡ് ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് വിത്ത് ദ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ എക്സ് സോ ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഷുഡ് ബി ട്രൂ ഫോർ ഓൾ എക്സ് ഇൻ എക്സ് ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ സ്മോൾ വൈ ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ദെൻ വി സേ ദാറ്റ് എസ് ടാർ ഈസ് ആൻ അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓഫ് എ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പേസിൽ നിന്ന് അതേ സ്പേസിലേക്ക് തന്നെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് സോ എ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നതും എച്ചിൽ നിന്ന് എച്ചിലേക്ക് തന്നെയുള്ളതായിരിക്കും ഈ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് എ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എ തന്നെയാണ് എയുടെ എഡ്ജോയിൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ സെൽഫ് എഡ്ജോയിൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു സെൽഫ് എഡ്ജോയിൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ദെൻ ഇതൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇഫ് എ ഈസ് എൻ അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ സെൽഫ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓർ സിമെട്രിക് ഓപ്പറേറ്റർ ദെൻ എവ്രി ഏഗൺ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഈസ് എ റിയൽ നമ്പർ സോ ദ പോയിൻറ്റ് സ്പെക്ട്രം ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ ദെൻ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇഫ് എ ഈസ് എ സിമെട്രിക് ഓപ്പറേറ്റർ ഓർ സെൽഫ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ and lambda 1 and lambda 2 are two distinct eigen values of a then the corresponding eigen vectors are orthogonal to each other so eigen vectors corresponding to distinct eigen values are orthogonal to each other if a is a self adjoint operator and as the third property we studied if l is a subspace of h and l is invariant with respect to the symmetric operator a then l per p is also invariant with respect to a and the fourth property says that if a and b are symmetric operators and ab is equal to ba then ab is also symmetric two symmetric operators which commutes each other if a and b are two symmetric operators which commutes each other then their product is also a symmetric operator and ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ് ഡിഫൈൻ സി ആസ് സുപ്രീമം വെർ എക്സ് വാരീസ് ഓവർ ഓൾ നോൺ സീറോ വെക്ടേഴ്സ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എ എക്സ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോം എക്സ് സ്ക്വയർ ദെൻ ഇഫ് എ ഈസ് എ സിമെട്രിക് ഓപ്പറേറ്റർ വി ഹാവ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് എ ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി സോ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദിസ് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇഫ് എ ഈസ് എ സിമെട്രിക് ഓപ്പറേറ്റർ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് എ സോ ആദ്യം നമ്മൾ കോഷി ഷോർട്ട്സ് ഇൻ ഈക്വാലിറ്റി പ്രകാരം അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻ എ പ്രൊഡക്റ്റ് എ എക്സ് എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് എ എക്സ് ടൈംസ് നോം ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് എ ഈസ് എ ബൗണ്ടർ ലീനിയർ ഓപ്പറേ ഓപ്പറേറ്റർ therefore norm of ax is less than or equal to norm a into norm x and again we have uh, we have to take a product with norm x here so this is equal to norm of a times norm of x square so we have 
absolute value of in a product axx is less than or equal to this is less than or equal to norm a into norm x square so if we divide both sides with norm x square we will get absolute value of in a product axx divided by norm of x square is less than or equal to norm a whenever x is a non zero vector so every every element of the form absolute value of inner product axx divided by norm of x square is less than or equal to norm a whenever x is a non zero vector so we can say that the supremum of this collection is also less than or equal to norm a and the supremum is uh, called c so c is less than or equal to norm a now we will prove that c is greater than or equal to norm a or norm a is less than or equal to c for that suppose a is a symmetric operator then in the product a of x plus y x plus y minus in the product a of x minus y x minus y is equal to when we expand this we will get in a product a x x plus in a product a x y plus in a product a y x plus in a product a y y minus randamate in a product in expand cheyumbo in a product a x x minus in a product a x y minus in a product a y x plus in a product a y y so it is subtract cheyumbo namaku here we have in a product a x x ivide minda in a product a x x here we have in a product a y y here also we have in a product a y y they will get cancelled and what remains is in a product a x y minus minus of in a product a x y means in a product a x y plus in a product a x y again in a product a y x minus minus in a product a y x so we have two times in a product a x y plus in a product a y x also by triangle inequality we can say that two times absolute value of in a product a x y plus in a product a y x namak ariyam this is same as in a product a x plus a of x plus y x plus y minus a of x minus y x minus y so this is less than or equal to absolute value of in a product a x a of x plus y x plus y plus absolute value of in a product a of x minus y x minus y namade c ede definition prakaram namaku ariyam norm of or absolute value of in a product ax x divided by norm x square is less than or equal to idinde supremathine aanu nammal c nu vilikkunathu so we can say that this absolute value of in a product ax x is less than or equal to c times norm x square so here we have absolute value of in a product a of x plus y x plus y so this will be less than or equal to c times norm of x plus y square similarly the second term we can say that this uh, this term is less than or equal to c times norm of x minus y square so ഈ രണ്ട് പ്രോ കാര്യവും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ ഓർ ഇൻഇക്വാലിറ്റി വണ്ണിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് സോ ദാറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ടു ടൈംസ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻ എ പ്രൊഡക്റ്റ് എ എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഇൻ എ പ്രൊഡക്റ്റ് വൈ എ എക്സ് 
അവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എ വൈ എക്സ് എന്നായിരുന്നു എ സിമ്മെട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനതിനെ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് വൈ എ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ടൈംസ് നോം ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ടൈംസ് നോം ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നെഴുതാം ദെൻ ബൈ പാരലലോഗ്രം ലോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എ എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് വൈ എ എക്സ് എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ടു ടൈംസ് നോം ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നോം ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ബൈ പാരലലോഗ്രം ലോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് നോം ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നോം ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് നോം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നോം വൈ സ്ക്വയർ സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് സി ബൈ ടു ടൈംസ് ടു നോം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നോം വൈ സ്ക്വയർ ടു ടു വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ് So we have c times norm of x square plus norm of y square. அடுத்து தாய்ட்ட x ஒரு unit vector ஆய்ட்ட நம்மல் எடுக்கானம். Let x be a vector with the norm x equal to 1. And we will choose y as ax by norm x. Okay. இங்கின்ன நமக்கு எடுக்கணம் நன்றங்கில் ax not equal to 0 ஆணங்கிலே இ ரீதில் நமக்கு y இனை சூசியாம் பட்டுவிலும். So, is there any x, is there any unit vector x satisfying the property ax not equal to 0? பாவிட நமக்கு பரையாம் suppose if ax is equal to 0 for all unit vector x then we can say that this operator a is identically equal to 0. If a is identically equal to 0 then a is symmetric. அது ட்ரிவியலாயிட்டில் ஒரு காரியானம் If a is, a, a is the zero operator, it is symmetric அப்போம் இவிடை a not equal to zero ஆனங்கள் If a is a non-zero bounded operator, then there will exist some x with norm x not equal to zero So, அங்கனி இவ்வளர் x ஆனும் நம்மலும் சூசியதிருக்கின்னது So, we have chosen, uh, chosen y as ax by norm of ax அப்பா அவடந்து அன்னே நமக்க norm of y என்ன பரையின்னது 1 ஆனு என்ன பரையாம் பெட்டு So, தொட்டு மும்பத்தே equationல y எல்லடத்தெல்லாம் நமுல ax என்ன substituteயானங்கள் we will get absolute value of inner product ax ax by norm of ax நம்ட கையிலின்டாயிருந்து we had இதானு நம்டக் கையிலின்டாயிருந்து இன்ன பிருடைக்ட் AXY பலச் இன்ன பிருடைக்ட் YAX இதில் Y இல்லடத்தெல்லாம் AX by norm X என்ன சப்ச்சுட்டியானு So we will get இன்ன பிருடைக்ட் AX AX by norm of AX பலச் இன்ன பிருடைக்ட் AX AX by norm of AX Okay So அது நம்மல் விடை சப்ச்சுட்டியிது So this is less than or equal to c times norm x square plus norm y square இப்போ norm x square உம் 1 ஆனு norm y square உம் 1 ஆனு so this is less than or equal to 2c and we have norm of ax ax is this is norm of ax square so norm of ax square divided by norm of ax is norm of ax so both terms are norm of ax So, 2 times norm of ax is less than or equal to 2 times c. And that implies norm of ax less than or equal to c. And this is true for every x element of h with norm x equal to 1. This means norm of a less than or equal to c. So, நேர்த்தே நமுக்கு கிட்டிருந்து norm of c is less than or equal to norm of a. And now we have norm of A is less than or equal to C. So that means norm of A is equal to C.